Aban South Fan direttamente da LE e adesso ragazzi il nostro ospite come stai Aban? Tutto eh, bene? Allora già abbiamo chiacchierato un po', un po' fuori Insomma sta andando alla grande eh? Beh, diciamo che inaspettatamente c'è stata una bella botta in questi ultimi giorni E ho visto anche con, eh, con il video 16 bar che ha raggiunto 500.000 view Ma a te ti aspettavi tutto questo successo? Guarda in sincerità l'attesa è stata tanta per questo video Poi voglio dire era il... il secondo video che facevo con Emanuele con noi Snarcos ed era diciamo abbastanza atteso visto che sul disco precedente per varie cause non eravamo riusciti a farlo okay. quindi diciamo c'è stato un bel boom e 500.000 in 10 giorni non me l'aspettavo sicuramente è una bella infatti ma io ti chiedo ma com'è che te Noiz quando siete assieme fate sempre il botto cioè... guarda sicuramente sarà una causa occulta che... no sto scherzando <ride> c'è cioè, anche... un procedimento cioè, dietro io credo che fondamentalmente a guardare ultimamente le cose come stanno andando ci sia eh, diciamo una ricerca molto più specifica per quelli che ascoltano la nostra tipologia di musica è possibile che nonostante magari gli stili siano molto diversi fra me e Noiz nel momento in cui ci, ci un... mettiamo insieme si crea un feeling molto forte che va al di là della musica frontiere. visto che c'è molta amicizia pure quindi esatto. ci troviamo bene proprio a lavorare e a proposito di lavori eh, quest'anno è uscito questo qui ordinaria follia bad, bad side. side inquadriamolo eccolo qui come è andato? Guarda, ti dico, il progetto, cioè quella Bedside, fa parte di un doppio CD, un concept album, perché diciamo che riguarda un... Oh, grazie comunque. Anzi, figura di prego, <ride> un dovere. E, ti dico, quella è la prima parte di questo doppio CD eh, che è stato diviso in Bedside e Good Side, quindi ordinaria follia, Bedside e Good Side. Okay. La Bedside l'ho messa subito in free download per dare anche la possibilità a chi comunque non ha voglia di comprare il CD o comunque vorrebbe almeno avere un'idea di quello che faccio. Okay. L'ho messa subito in download. Nonostante questo ho stampato anche una, una edizione limitata in 300 pezzi ora stiamo dando a un prezzo proprio low cost proprio low cost sì, eh, sì, ma più in live ricordo, diciamo bravissimo. Okay. mentre mh, è andata molto forte ha avuto una marea di download e mh, abbiamo fatto anche tre video che potete tranquillamente trovare su YouTube che si chiamano Ne Schiamo Ne Padrone uh, poi c'è Ordinaria Follia Ne, ne Schiamo Ne Padrone se non sbaglio l'ha prodotto di Ortopedic l'ha prodotto infatti lo stato grande. il grande Ortopedic che abbiamo cominciato a collaborare proprio subito all'inizio di quel lavoro e poi c'è ovviamente l'ultimo e il primo sospettato tutti e tre i video okay. uh, noi i primi due video girati da um, Calibro 9 sì. eh, mentre il primo sostegno il uh, ne schiavo nel padrone è girato proprio da noi della Sud Est Records col mio team di video che sono Foto Rebel e Orlando Graphics quindi un bel team sì, sì, sì. e Good Side invece quando è che uscirà in cosa sarà diverso da Bad Side? allora la Good Side non ti dico una data precisa perché siamo ancora in lavorazione su molte cose ma entro dicembre fine dicembre vorremmo riuscire a farlo uscire okay. quindi diciamo che siamo vicini siamo vicini ormai sì. sotto l'alba eh, la differenza è, fra la bad side e la good side è qualcosa che riguarda um, il concetto che c'è all'interno del disco ossia nella bad side ho cercato di rinchiudere un po' tutti gli argomenti diciamo, mh, che fanno più parte del mondo di chi ascolta davvero lo street rap Quindi, molto magari, più crudo sì, molto più crudo, magari molto più pesante pure mh, è diverso da quello che ovviamente sarà la good perché nella good cerchiamo di, ho cercato di mettere dei testi nonostante fossero pesanti più liberatori, più liberatori comunque certo. più accessibili anche a un pubblico che non ascolta magari per forza solo rap Bravissimo. Vabbè, noi Però... andiamo subito ad ascoltarci e eh. vederci comunque 16 bar Raban e Noiz Narcos go 6-7-9 Io ti volevo chiedere infatti prima il beat di chi è? Una bomba? Sì, il beat diciamo del produttore proprio che fa parte del gruppo della South Fam okay. lui si chiama DJ WP Warrior WP? Sì. Grande WP spacca il beat Grande. Infatti saluto loro e tutti gli altri producer Big Dega che si occupano del lavoro della South okay. Fam Big up E io ti volevo chiedere adesso arriva una domanda che prima ci siamo fatti un po' le risate eh, perché tu ti fermi nel pezzo a 16 barre e no invece 13 perché la gente sta impazzendo cioè sul web allora ad esempio c'è gente che dice alcuni dicono che Abana ha iniziato nel 96 quindi 16 anni quindi 16 barre 16 barre e Noiz è entrato nei truce 13 anni fa quindi 13 barre cioè escono teorie Aban, ah, dici la verità. La verità <ride> è che secondo l'antica numerologia <ride> dell'Egitto posso assicurare che mh, tutto quello che è stato scritto non 
non ha diciamo un, un'idea precisa a livello di, uh, di quello che stanno dicendo diciamo sul web non c'è assolutamente <ride> nessun motivo occulto eh. né un motivo alla base studiato per pensano rappresentare pensano che c'è sempre per forza qualcosa di le barre <ride> sono le barre sono quelle diciamo sono quelle. c'è chi le conta 16 c'è chi le conta in 8 8 battute sì. 16 bar e quella è la differenza magari per chi non è molto tecnico a volte nel, nel discorso può dire ah quello ha fatto 16 punti perché ne ha fatti 13 ma non era quello il no, discorso non è, non è che non fatti era di, per dire in 16 barre in una barra cioè in, in una strofa noi disputiamo questa roba esatto non per forza, non per forza ognuna riguarda, sì, okay. certo, era okay, quello okay, il discorso okay, quindi, quindi ragazzi basta con i commenti <ride> dite pure che non vi piace però, però basta, basta con questa roba. storia qua di numeri anzi saluto innanzitutto questa è una cosa che ci Vai, devo ci fare Emanuele Noiz Narcos Bella Noiz Propaganda e Quadraro Basement che adesso sta collaborando con la Sudest Records con noi proprio per far uscire questo disco ci siamo messi in co-production sì. Raffaele e Fazzi che sono con noi in, in ambito lavorativo ormai e, e tu prima mi hai detto che il video eh, l'avete girato con la calibro 9 tu come è stato girare questo video che è molto, molto bello e come è nato un po' il rapporto con loro perché comunque sì. so che molti video tuoi la maggior, eh, parte, eh, la maggior diciamo. parte sono insieme a loro allora guarda ti dico eh, questa è stata forse la prima volta che siccome io ci tengo molto nei video a dire no quell'immagine deve rispecchiare quella barra quella cosa deve rispecchiare quella rima io a Mauro gli ho sempre levato la vita invece <ride> arrivati a questo, a questo livello lui mi ha detto per favore questa volta fammi fare a me lasciami, lasciami nelle mie mani a prescindere sì, sì, ha visto non... la telefonata fa fammi, fammi fare a me no infatti io sono andato a occhi bendati sono arrivato in questo posto che poi era una chiesa okay. non sconsacrata questo era il fatto anche diciamo, questo è da dire perché infatti, poi secondo numeri, me ritorna chiesa, tutto nel, nel ritardo del satana, video una robe strane insomma abbiamo fatto questo sono arrivato in questa chiesa e mi ha detto ora Paolo non ti preoccupare metti di là nel confessionale come nel confessionale ho detto io no eh sì allora abbiamo diciamo utilizzato tutto lo stage che c'era in questa chiesa compresi anche i vestiti originali del prete di brutto, il calice del prete che erano veri <ride> che non so <ride> il giorno veri. dopo come avranno fatto sì, però, sì, però, vabbè. Così. mentre con Calibro diciamo che quando si è affacciato nel mondo dell'hip hop il primo video forse l'ha fatto proprio con me ed è stato LCC eh, aveva appena prodotto dei video per i Sound System eh, lui mi contattò e cercammo diciamo di, di inserirci insieme nell'ambito e poco okay, quindi vi siete tirati un po' in mezzo a, sì, anche a vicenda. vicenda anzi quindi abbiamo fatto i primi due o tre video che erano poi LCC La Bella Italia Materiale Illegale bene, appunto sì. quindi dopo quei tre è nato un rapporto che oltre ovviamente lavorativo e anche amichevole di fratellanza sì, diciamo proprio di vera fratellanza quindi continuerò a lavorare sicuramente per lui a meno sì. che non ci picchiamo qualche giorno perché io voglio fare il video come dico io a proposito di video ordinaria follia Aban. Chiacchierando assieme ad Aban, rieccoci in diretta, occupa i DJ di JTB The Flow. Allora, abbiamo parlato un po' eh, dei tuoi progetti, ordinaria follia, dei tuoi video. Invece per quanto riguarda la tua musica, te i testi come li scrivi? Sei uno che si chiude in studio o più in giro, un po' a casa? Guarda, Perché ci c'è... sono artisti che comunque dicono no, 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 io preferisco scriverli così piuttosto che... Non c'è un, un modus operandi classico, diciamo che varia molto dal mio stato d'animo, anche perché fonda- fondamentalmente non riesco a scrivere se di base no, non ho uno stato d'animo che mi spinge Forte. a farlo. Fondamentalmente scrivo proprio per passione, è una cosa che farei indipendentemente dal fatto se stessi nell'ambito, nel circuito rap o facessi solamente dei pezzi per me. Penso che lo scrivere è una cosa che, almeno per la maggior parte anche di quelli che mi sono trovati di fronte, è sempre molto diretta e naturale, quindi non puoi dire adesso vado in studio e scri- quando ti viene l'idea, boom, ti devi mettere là. E... Poi magari se sei in studio capita che rimani veramente se in studio. Se sei in studio è anche meglio perché ti butti subito sei al microfono. Lì, sei già avanti. in the house. Invece a volte mi capita anche di stare davvero in mezzo alla strada, poi non sono uno che, a cui piace scrivere sul telefono, eh, purtroppo ancora con la penna e il foglio. No, Entro nei bar, scusi, eh? mi dà un, una penna e un foglio. Anch'io, io mi bosso ogni tanto qualcosa sul cellulare, poi scrivo sul foglio, anche io ho la scimmia prima un po' del computer. Dai, detto, no, no, no. Comunque c'è una domanda da Twitter, c'è cioè Giovanni con Sonny che ci chiede, eh, ci saranno altre, ti chiede, ci saranno altre collaborazioni con Kill Mauri? Guarda, sicuramente ci saranno altre collaborazioni, sarebbe dovuto anche essere in questo disco, purtroppo ho avuto dei problemi di spostamenti, non siamo non riusciti, riusciti a chiudere tirando... questo fit, però diciamo che abbiamo già collaborato in passato, anzi già che mi leggo anche agli altri fit del disco che ci saranno, che ve li dico in anteprima, Vai. saranno Jake La Furia, Tode Cosang, ehm, poi ci sarà Chiche, Jimmy Spinelli, ehm, Rischio, grande sì sì sì, se lo conoscete, eh, Medi se riuscirà a fare in tempo visto che purtroppo la produzione è andata un po' a rilento e qualcos'altro la teniamo in sospeso e ve la facciamo sapere quando uscirà il disco insomma già hai detto comunque un po' un di cose. <ride> e a Lecce come, come si muovono le cose cioè com'è la situazione musicale a Lecce in questo momento? 
Guarda, sinceramente è una situazione abbastanza difficile come penso per tutta l'Italia da Roma in giù difficile rispetto a quello che può esserci in una città come Milano o in una città come Roma okay. abbiamo pochi locali che comunque sopportano che questa musica e quei pochi locali purtroppo non sono neanche molto, diciamo, no, no, molto fatti per questo tipo di musica molto spesso infatti ci ritroviamo a dover litigare a fine serata <ride> capita Insomma. molto spesso però ti dico come realtà eh, indipendente come su The Strego siamo la prima etichetta indipendente nata nel Salento di Black Music eh, diciamo sono sette anni che ormai lavoriamo sul campo e siamo indipendenti davvero nel senso che tutti i prodotti che escono da noi sono gestiti da noi non abbiamo alle spalle una major che dopo che abbiamo fatto uscire il disco da indipendenti poi ci mette Tutto, in giro in tutta Italia no, noi ancora ci distribuiamo le cose a mano anzi saluto tutti i collaboratori la Joe, Willy, Wins che si sbattono ogni giorno a rispondere al telefono a spedire i pacchi come si faceva nel 90 una volta insomma Però è il nostro e ci teniamo parecchio Aban, meglio così Aban ragazzi era presentato alla grande Lecce qui a Milano Occupa i DJ The Flow siamo giunti al termine di questa intervista tu torna quando avrai Good Side insomma grande ci volentieri un, ci porti un po' di news anzi ringrazio voi che avete dato questa possibilità sì, visto che ti dico la verità forse la seconda volta oggi ho 33 anni che arrivo qua a Milano a fare un'intervista quindi si è stati dei grandi allora da parte mia grandi. grande Aban adesso The Game Holy World non riuscite a farlo Okay. Quindi diciamo c'è stato un bel boom e 500.000 in 10 giorni non me l'aspettavo sì. È una bella... Infatti ma io ti chiedo ma com'è che te Noiz quando siete assieme fate sempre il botto? Cioè... Guarda sicuramente sarà una causa occulta, no sto scherzando <ride> anzi, cioè, C'è credo... un procedimento cioè, dietro Io credo che fondamentalmente a guardare ultimamente le cose come stanno andando ci sia eh, diciamo una ricerca molto più specifica per quelli che ascoltano la nostra tipologia di musica E posso dire che nonostante magari gli stili siano molto diversi fra me e Noiz, nel momento in cui ci, si crea un... ci mettiamo insieme si crea un feeling molto forte che va al di là della musica frontiera. visto che c'è molta amicizia pure, quindi esatto. ci troviamo bene. Aban, South Fan, direttamente da LE e adesso ragazzi il nostro ospite, come stai Aban? Tutto eh, bene? Posso, allora bene. già abbiamo chiacchierato un po', un po' fuori. Insomma sta andando alla grande eh? Beh, diciamo che inaspettatamente c'è stata una bella botta in questi ultimi giorni E ho visto anche con, eh, con il video 16 bar che ha raggiunto 500.000 view Ma a te ti aspettavi tutto questo successo? Guarda, in sincerità l'attesa è stata tanta per questo video Poi voglio dire, era il, il ter- secondo video che facevo con Emanuele, con noi, Narcos Ed era diciamo abbastanza atteso Visto che sul disco precedente per varie cause non eravamo proprio a lavorare A proposito di lavori, eh, quest'anno è uscito... Questo qui, ordinaria follia, bad side. side. Inquadriamolo, eccolo qui. Come è andato? Guarda, ti dico, il progetto, cioè quella bad side, fa parte di un doppio CD, un concept album, perché diciamo che riguarda un. Oh, grazie comunque. Anzi, figura di prego. 